胖子，他怎么在这儿啊？我在怎么了？哎呦，姐，你说你那么聪明，你能不知道吗？我呢，把你约这么熟的地儿，肯定就是想放松你的警惕。我让我苗哥一早就埋伏在这儿了。哎，你说你能不知道吗？啊？惯用伎俩啊，自己不出面，就会麻烦别人。我打电话你接吗？那你不会多打几次啊？这两天倒好，索性不打了。我我手机摔坏了，你问大鹏是吧？我连大鹏啊、佳琪啊，还有那个我妈我爸电话码都没了。啊，那么长时间了，连我的手机号都背不下来啊！我那数学是体育老师教我的，我真记不住。哎，对对对，姐，我我顶那个苗哥他们家全家户口本给你发誓，绝对的，他数学就是体育老师教的。不不不不，他手机就是摔坏了。我我我真的我骗你，我是这个啊，这是什么呀？海马呀。非主流，你还看坏没坏？哎，坏坏没坏？对吧？啊，新的新的。哎，那个二位长官，我今天小蒋的任务就是把首长请到这儿来，我和二位首长好好谈心，好好说事。我呢，就给二位领导备菜去了。你知不知道，就那邓佳琪，到现在为止一个电话都没给菲儿打过。哎呀，我能不知道吗？我和大鹏都劝半天了，钻了牛角尖了，怎么也劝不回来。你说你们现在劝有什么用啊？要是当初你就不把那白小欧给扯进来，不就没这事儿了吗？我跟你说，王新勇同志啊，我得跟你澄清两件事情。第一，这小欧他是自己来的啊。我跟你讲，在飞儿生孩子难产那时候，人家小欧就回来了，可不是我特意把他找回来的。第二，我找邓佳琪当编剧，纯是为他好，我想让他赚点钱。我以为这小欧有了男朋友了，他们俩不能怎么样了，没想到会是这样。我当初要想到这个结果，我要还把他们俩撮合一块儿去。我说这个，五个海马，水母啊。影子，我跟我跟你说，影子，我影子影子，我我我我的动机真是好的呀！别人不理解我，你还不理解我吗？那你说光我理解你有什么用啊？啊？那佳琪和菲儿不还是离了吗？哎，你说他们俩是呢，谁成想闹到这份儿上？我觉得菲儿啊，太可怜。说，你看，你看，菲儿现在这样，他多难啊！你你佳琪那儿，要不再说道说道？你想想，这事儿也不能都怪那个佳琪一个人啊，对不对？这一个巴掌拍不响。你怎么老站在佳琪那儿替他说话呀？你老那么替他辩解，你是不是觉得到时候你要是犯点什么错误的话，你有前车之鉴，你可以借鉴他的经验啊？什么话？我跟你说，这是。啊！你能替你姐们说句话，我就不能替我发小说句话了。就哥们儿义气吧，你就早晚有一天栽跟头。哎呀，你这话说的是真对呀、啊！以后我再也不管那么多闲事了。我跟你说啊，你以后可不许对我这样。我哪能呢？爱人，我要如果，我如果对你那样。只海马，去，烦死了！大鹏啊，以后你别老人前人后的，老那个姐姐姐姐叫着，一定管你影子姐叫嫂子。嗨哥，你说这么多年了都叫了，姐姐姐这习惯了。那行，你管她叫姐，你管我叫姐夫。哥，那哪行啊？你是五哥，那我叫您姐夫。我跟你说，大鹏，我就喜欢你这点，你什么事吧，能瞬间就改变啊，瞬间就提高，这叫什么？这叫成熟啊！你他妈搁哪儿学的呢？我他妈也没怎么学。哥，我跟你说啊，这人呢就得经历事儿，不经历风雨的怎么见彩虹呢？你说是吧？我就属于那种经历了风雨的就。
太红了，还真是。哎，你说老邓啊，要有你一半啊，他就真行了。哎呦，我靠，哥，你别提他，提他我就晕。哎呀，你说他这次不会又像上次似的，一时钻牛角尖回头又死乞白赖求人飞人回来吧？我跟你说，要能亮就好了。现在你怕什么？就怕是老邓想明白了，人家贺飞人不原谅他了，怎么办？不能吧？你想飞人，对他那迷恋程度，跟小粉丝似的，不可能不原谅。行了，行了，别别别别别聊了，一聊到我这心里就难受，真是。哎，哎呦鱼啊，哪有鱼啊？哎我去！站住！我让你变苗之鱼。妻子，此情此景，是否似曾相识啊？这几天你没有回家，我万分想念。聊表歉意，还是上次的那一诉。老实交代啊，我不在家的日子里，有没有出去招猫逗狗啊？我哪敢！还记得他吗？啊！喵！叽叽叽！我要用我的小羽毛，再次的清扫掉你对我的无限的思念，我的小野猫。小娘子，给大爷乐一。那也给你乐一个。哎呦，我的小野猫！哎呦，我就喜欢。来一把，哎呀，我的猫！哎呀，哎哎，这怎么还打起来了？这干什么呢？这是？呀，没有。怎么了？这是？没有没有。哎呀，啊，那个没有。你是不是又欺负影子了？怎么回事？干什么？妈，干什么？你干什么？你怎么进来的啊？我怎么进来的？我有钥匙，我就进来了。不是你有钥匙，你得像上次一样，你打个电话呀！你这样会把我吓坏了，吓坏了，吓坏了，吓坏了，你知道吗？我进你们家怎么了？哎，还还还得给你打个电话请示一下。不是请示妈妈，不带你这样了，知道吗？哎呦，我的，行了行了行了，别说了，干嘛来了？小子没事吧？没事吗？哎，我跟你说，你饿不饿？啊，饿吧？哎。我学了一招，叫什么牢骚鸡蛋？我给你做去啊,啊，想吃吗？好，行行，想吃，行，那我做去啊。谢谢妈妈。我的妈呀，吓死我了！你就别拿着这个了，你每次一拿出来，你妈就来；每次一拿出来，你妈就来了，太灵了吧这也啊！是是是是，不是不是不是。有来什么来呀？叫叫子，叫叫子，叫一下，叫叫子，就一下人，好吧，就你别别闹，就一下就叫叫子，叫叫子，叫叫的行，叫叫的，对。我再用我的小羽毛来扫出你的寂寞，我的小野猫，你来吧，我天，喵喵喵喵喵喵，哎，苗子，苗子，苗子。你们家冰箱怎么回事呢？鸡蛋，哎，我打了几个都散了黄了，那不能吃，都过期了。你买多长时间了？哎，影子不行啊，过期吃了对身体不好啊。好，妈，你要再这么闹的话，我就散黄了，你知道吧？干嘛呢？大呼小叫，你喵喵喵喵喵喵喵喵喵什么？你知道什么？你就喵啊啊！那我得跟你说一下，那鸡蛋黄不能吃了，不能吃就吃牢骚。吃牢骚不就完了吗？那行行行，那咱们不吃鸡蛋了啊！我就吃牢骚了哈、啊！行行，我去做去，快快快！我的天哪，我真的一点气不。今天晚上我们肯定是喵不成了。不行，我喵一下。你跟你妈妈妈喵。你就出来，我一摇它，你就出来，太灵了！不，这是什么东西？这是个雉鸡的尾巴。什么尾巴？雉鸡的。雉鸡的尾巴。鸡毛。哦，有这样的鸡毛吗？太灵了
，真的太多。对了妈，我可以很负责任的告诉你，你想抱大孙子的可能性啊，为零。为什么？为什么？我的心散了。怎么就散？怎怎么回事？影子欺负你了？摇的。妈，把蜡烛吹了吧！啊，那什么，别别别着火，好吧？不，怎么一摇你就出来呢？这什么命啊！哎呀，你说这怎么了？这是？怎么一摇我就出来？一摇我就出来？这什么东西？这是？什么意思？这是这这怎么我一摇我就出来？这什么意思？这是这大脑进水了？这是我瑶瑶，老苗你出来吧。那老苗能出来吗？他出不来呀，他。你说你说多不明白家啊！你说点一根蜡烛吧就完了，点了这么多，你说现在这孩子真不会过日子。老公，嘿嘿，你也吃个大鸡腿，哎，我也给你放底下。哎，影子，我跟你说哈，你看我小时候吧，家里生活也不是很富裕，哎，但是奇怪了，我小时候还就爱吃鸡腿儿，你奇怪了，你说哈，哎呀，妈，我就忘了这鸡是两条腿，吃我这条腿，来妈。哎呀，这关键时刻呀，还是我儿子孝顺我。妈，那个，我这条腿也给您吧。哎呀，你说现在这鸡腿怎么比过去大了很多哈、啊？我也吃不下呀。来，苗子来，你不也爱吃鸡腿吗？来来来，快把它吃了。哎、好，那、啊、我就吃了嘛啊，吃了吧。嗯苗子，那个妈，我吃不了鸡腿，塞牙，我啃鸡头。来，来，媳妇儿，谢谢老公。苗子，哎，你那个戏弄得怎么样了？那个戏啊，嗯，跟你讲，这个戏是我近年抓的最好的一个本子，嗯，接地气，家庭伦理情感大戏。哎呦，好，讲婆媳关系的，恶婆婆对一个媳妇儿。这媳妇儿是怎么从一媳妇儿熬成一个好媳妇儿？这婆婆爱吃鸡，而且专门吃那鸡腿。嗯。妈，那个吃点鸡蛋，不不要光吃鸡腿，吃点鸡蛋行不行？还在修改当中，还在修改当中。哦。哎，那你们演员请谁了？演员我们列个单子，嗯，王志文、姜文啊、陈道明啊，都是一线的。哎呦，王志文。有啊，怎么了？也在我考虑当中。我太喜欢他了，我跟你说啊。王志文所有的戏我全都看遍了，哎，我跟你说，他那台词太棒了，他那声音，尤其他那个声音，哎，磁性般的。我跟你说，妈，他是雄性的。哦，我说他的声音有磁性般的，就那个那那个怎么形容我也搞不明白。就是雄性中透着磁性。对对对，太有魅力了。台词当中的战斗机啊，那是。哎哎，我跟你说，能不能给我安排一个群众演员，就一句话，让我跟王志文。啊，对一句就行。没有问题了，啥啥谁了？哎呀，太好了，太好了！我是制片人呢，说的就是嘛。对对对，我们这制片人，妈您听他瞎说呢，他连人王志文的毛都摸不着，还还几个字。胡说八道什么？什么王志文毛都摸不着？不对不对不对不对，苗子是制片人呐，他有权利定演员。哎，我跟你说，现在我听说定演员都是制片人定，那导演导演都说了不算的，都在背后搞剧本。你看。妈，还是你明白，对你那行。哎，我老看八卦，知道吧？以后你们也看看这些八卦。哎，尤其你搞这个的，我跟你说，你一定要看。我跟你讲，有些东西是真的，不是瞎编的。哎，咱说好了啊，王志文来，你你一定让我见见你放心吧，让我跟他合影。没问题。完了还让他给我签一个签签签签个字儿。我让他跟您好好的说句话，让他那个雄性当中的雌性，嗓子当中的战斗机出现。我关键是我们俩要合影。完了后让他背后给我写上王志文三个字，我拿着照片到小区里显摆显摆。没有问题，你们俩合影签字。对呀、啊，对对、嗯。那你一会儿八卦完了以后，麻烦把桌子收一下啊！啊，没问题，这点就该了嘛。影子
。我那会儿刚嫁到苗家的时候哈、啊，我婆婆特会看相，真的，嗯，非常看相。她就当时看我的相，她就说，她就跟我说，她说，这个女人呐，哈，要学会持家。知道吧？你要会做饭，呃，干家务。男人要在外边闯天下，知道吧？哎，今天我我看你的相，也是这个样子。哎，不是有句话说吗？说要留住男人的心，首先呢，你要学会，哎，怎么叫怎么着，抓住他的胃，知道吧？所以你现在你要多学一点什么家务活呀、啊？哎，你放心吧，我这胃都是他的了。哎，但是你放心，肠子胃都是他的。但是我跟你讲吧，过时了啊，时代与时俱进，看相。不对了，您那个年代讲究什么？讲究男有马相，女有马相，不是啊？女有马相，必大富大贵。你看我爸，啊，多么棒，有福气。我们这个年代讲究什么呢？女有瓦相，弯弯的月亮啊，小小的船，对不对？你看他。哎，有点，稍微有点弯弯的，对不对？你看我，稍微有点撅撅的，哎，天包地，地包天，我们俩能合上。哎，你看我们俩合一个，嗯，哎，也也也，太极就产生了。什么太太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。妈，你看我们俩够不够八卦？多八卦呀、啊！我俩天生一对儿呀、啊。嗯，我看你们俩是挺像一对儿的。嗯，好八卦呀、啊！那吃吧，吃吧，吃吧。那个，你那个，那那那你，那你吃个鸡屁股啊？嗯，<笑>他们说鸡屁股最有营养了，上面脂肪多。快点，那给他弄一下。好，吃嘴吧。哎，我吃了。给妈妈吧！哎，不不不，我吃不下了，不行，我血脂高，血脂高，我就吃这个吧。快来吧，快来吧。哎，老徐啊，你看啊，这是这是明天的计划。明天我有事儿啊。明天我有事儿。明天没时间。嗯。啊啊，这样好了。这样这样这样这样，我把后天的计划调到明天来，我再把明天的计划调到后天去。哎，你这样就就调调整一下，是可以的。随便，不是，小徐，我是这样啊，我是这样认为，就是我们我们我我我把这个时间都列出来之后呢，这样你便于你掌握啊。哎，服务员，服务员，干嘛呀？咱们还有一刻钟要去商场。我还没喝完呢。不是，行了行了行了，回家。不是，小徐。你干嘛要这么任性呢？你看我，我这么忙，对不对？我有我的事业啊，但是我还是有抽出那么多的精力来去给你做计划。你这样，你看你，你，你每天的计划，你你做详细了之后，你会知道自己很丰富的，很充实，对不对？而且，你每天你你有步骤的去做事儿，你你会感觉到很快乐。周家河，啊，我说你。是不是什么都不懂啊？就懂得计划，啊？什么左一个计划，右一个计划，什么都是你的计划，是不是？吃馒头，你也不让吃；吃排骨，你也不让吃；吃清河，你也不让吃。这不是都是你的计划吗？你还计划什么呀？你还想计划我什么呀？不不不不不,不，什么吃馒头？哦，你倒老账，你跟我在倒老账，你。你说的是那天带孩子咱们一起吃饭，对不对？对呀。你，哎，你你馒头是油炸的，你排骨油炸的，茄核也是油炸的，你这，你这么多油炸的放在一起，你你消化不了的，你知道吧？你你根本就消化不了。我怎么消化不了了？我就喜欢吃油炸的，怎么着了？你看你这脾气都跟油炸的一样。是油炸的。我告诉你，周家河，你别老左一个油炸的，右一个油炸的，我就爱吃油炸的。周家河，我告诉你。我累什么？我为你好啊！我看你够累的了，我徐平都替你累，你知不知道？行了行了，你就计划吧，你就设计吧，我，你我走了。哎，小徐，我是为你好的呀。这这女人怎么不懂我用心呢？苗之宇，这怎么回事啊？哈！是不是你把我的东西从冰箱里拿出来放在阳台上暴晒的？啊！哎呦，我以为什么事儿呢？哎呦，你看你大惊小怪的。刚才我买菜回来，我看冰箱啊都放满了东西了，所以说我就给你拿出来了。哎呀，妈，你
？您拿之前倒是跟我说一声啊！我这高级的胶原蛋白特别不好弄，我托了人专门从日本给我弄过来的，你这都必须放在冰箱里面。你太阳晒一暴晒全完了，全浪费了，这全完了。我这一会儿我就给人客户送的，我都答应人家了。我这没事没妈妈，我也没用过。你说这么高档的东西啊？什么呢？喊什么？你喊什么呢？啊！你看你给我妈吓的，看把那花都给吓蔫了。你干嘛？你要啊啊！什么从日本带的胶原蛋白啊？骗我妈行，骗我骗不了，还从日本带的。你不这猪蹄子熬的吗？啊！我给你买，我给你买四个猪蹄子，够不够熬的？怎么了？你是从事美容行业的吗？你懂什么呀？你知道什么呀？你知不知道我这有多难搞？我好不容易托人带回来，好嘛，全浪费了，全浪费。我答应客户给人带的，现在怎么办？浪费就浪费呗，再买嘛。再说了，怪谁呀、啊？怪你自己，这么重要的东西你就往冰箱里放。好，不希望我妈看见，贴条行不行？你贴上条啊，这反过来怪我妈，你干嘛呀？啊，尊师重道，修我江船，不是尊老爱幼，你知道吧？啊。我在我自己家住着，我还得处处小心，步步为营是怎么着？什么叫你家？什么苗子啊，苗子，啊，苗子啊，都怪妈不好啊。那这样吧，这套东西，呃，我出钱买了，好吗？妈，你出什么？你弄你画，弄你画。哎，这画挺漂亮，你别出妈。你看，你看，你看，看你妈给给啪啪啪把我妈给逼的。你想干什么啊？我怎么逼你妈了？是你妈逼的我，好不好？我快逼疯了！逼什么你了啊？怎么了？不就点这个胶原蛋白吗？再买吧！怎么了？怎么了？至于吗？我再给你买，我苗大制片就不差钱。我告诉你，你不差，不要跟我说话。再说一句胶原蛋白，我把猪蹄子生生的塞你嘴里，你信不信？行，你有本事你给我弄去，你上日本给我买去。我可是答应客户下午要给人送货的啊，货送不到我违约了，我赔不起，我看你怎么办。影子，哎，影子，你别走。这怎么完了？跟我喊什么？你去把他拦回来，快点！这女人三天不打你就上房揭瓦，回来我再收拾你。没事吧？你说，你说我也不知道他这个东西这么高。妈，你没事，踏踏实实，这算事吗？不就就再买嘛，对不对？妈，妈你，哎，妈，哎，妈，妈你。哎呦妈，妈你干嘛呀？你这是啊？妈你别跟着我着急。哎呦，不是，哎呦我俩吵架是经常的，经常这样说话，好不好嘛？然后我回头我回头我再劝你们就好了啊。哎，你跟着你别跟着，千万别跟着着急啊。我就是不听你的，你以为怎么？你算老几了你？萍姐萍姐，等我等我等我。怎么着？巧了碰上你了，你拿的是什么呀？啊，这怎么拎着一袋还抱着一袋啊？这是我的夜宵，这是我的早餐。不是你这这这，高热量，你不是说戒了吗？什么戒了戒了？你怎么口气跟他一样？我戒什么戒？我告诉你，他就是这样，不许我吃油炸的，我就偏吃油炸的；不许我吃这个炸薯片，我就吃炸薯条，我就吃油炸的，怎么着了？油炸的碍他什么事儿了？我就吃吃吃，特别好，特别好，特别有个性。问题是你说你这冲谁呢？这火啊？我冲谁呢？谁管我冲谁？我告诉你，我长这么大我就没有人管过我，我最烦别人管我了。你看他左一条右一条，你不许这个，不许那个，不许这那个，什么不许这个，不许那个，你知道吗？我最烦了你。哎呀，真的，你就你就身在福中不知福吧？你可不知道，有人管的感觉那是太好了。最可怕的就是你特别希望有个人能够精心呵护你，管管你。他可可太老人家不管，你知道我说的谁吧？啊，我就不能提他的名字，我一提他的名字，别提，提了我恶心，真的。你说我就不明白，一个人他怎么可以反差那么大呢？哈，我就实在想不明白。说他跟别人面前永远都是笑脸相迎的，营造出一副好好先生的样子，人谁都说影子你能嫁给苗子，这事太大的福气了。可是他对我呢，一扭脸儿，我都不知道他嘴脸能那么丑恶，就就恨不得就破口大骂了，你知道吗？对了，太是吧？对了，你理解吗？这个邹家河呀，也是笑脸相迎啊！你知道笑脸相迎是什么呢？是什么？那就是软刀子杀人，那不得了！我告诉你，有几次我这骂人的话就在我这儿，我就憋着，我就没骂出来。你骂呀，你就就，你说有个男人怎么这样呢？是不是自卑引起自大呀？啊，有哎，这这有可能吗？真的，这这绝对有可能。他自卑是吧？他他他现在想弄他那个电视剧嘛，反正他不太成功嘛。就咱别管这些臭男。人了，走，妈带你吃大餐去。哎呀，好吧，想吃什么吃什么，想喝什么喝什么，就就就就油炸的，没错，就。妈，妈，妈，你等我，妈，干嘛？妈
跑什么呢？妈，你干嘛呀你？我这一不留神你就跑出来了。哎呀，干嘛拿那包干嘛？你别走啊！你走哎呀，你让我走吧！你说我住这儿，我心里多难受啊！你说我这一来吧，你说弄得你跟影子你们俩老吵架，你说我这心里也难受啊！苗子，哎呀，影子，我知道你影子不是那样的坏人啊！我知道，我这他是豆腐嘴刀子心，是是是，不是他刀刀子嘴豆腐心，不是他那个，不是没别的意思。不是，影子是个好姑娘，但是呢，我就想这一段呢，我自己清静清静，你们呢也清静清静，我就特。别想出去啊，让我自己啊，单独的过几天啊。过什么呢、哎？我跟你说，就在那儿拐角那个地方，那天我看了，刚开了个大酒店，叫什么富豪大酒店，哎，特便宜，一天才五块钱，管三顿饭，完了还送早票呢。<笑>啊，你让我上那去住吧。老板疯了，一天五块钱，成本都够不上。不哎呀，我的这妈！你听我说，我了，我求求你了，我没骗你，我骗你干什么？那是试营业，而且是地下的。什么营业？没这个价的，不能，那还不如给你钱呢。你行，你能回去吗、哎？我跟你说，苗子，我现在就特别后悔。你知道我后悔什么吗？哎，你说我那会要多生几个孩子多好啊！哎，你说像我今天这个样子，这个落魄的样子，起码我能啊，这家投奔那家投奔。你看现在啊，你爸那儿，你说我不能回去，他天跟那个乱真秀过。你说你这儿吧，我知道你为难，我知道影子也是个好姑娘，对不对？但是呢，你你就让我，你就让我，我不让你走吗？我不，我一点都不为难，真的，影子也不为难，我不让你走，就是不让你走。不，你听我说，你这孩子怎么不懂事儿啊？我就想清静清静，要不这样，我上后山去，我把头发削了，我去当尼姑去。你你怎么？老板没疯，妈你疯了，削什么头发当尼姑？怎？你考虑到我的感受吗？那家里还要不要？我这出去干事业怎么干呢？我爸搁家乱真秀，东方不败了。您这消化为尼，灭绝师太了。哎呀，你别提你爸，嵩山峨眉齐了。你干嘛？你们想啊啊！妈妈这次走就是为了你，因为我在中间，我感觉你夹在我和影子之间，你说你太难了。我一点都不难，妈，你忘了我是户主啊，影子就是个称呼啊，苗户主啊。那那那那那那名字改过来了没有？我。我改了，我肯定会改，别着急。我跟你说，苗子，我也没什么意思啊。你说夫妻两个人吧，你说你也无所谓。但是你说这个一般护士都是写男人的名字，您咱们家不就写你爸的名字？对对，那怎么都得是个男的，你说是不是？啊，你别犯傻，你听见没有？妈。刚才说那叫什么帝豪富豪大富豪大酒店，那五块钱那个是真的假的？真的，那老板跟我熟着呢，我还有他电话，他给我一名片我跟你说，特别好。那挺好，我以后将来我进组的时候，租五块钱呢，我成本太低了。那盒饭多少多少钱？你打听打，盒饭我没打。哎，怎么最近没看你爸你妈出来呀、啊？我也没看见，不是，我那时候忙，忙都在忙着呢，我也不知道那个。我看他们是不是吵架了？吵什么架？哪吵架了？我我妈我爸好着呢，我爸这人也不是不知道，对不对？那是五好丈夫，嗯、呃，人好，脾气好，什么都好，是吧？哎、我看着不像，哎呀，什么像是吵？好好好呢，哎呦，蓉蓉长大了，哎呀，乖乖乖乖乖乖乖乖，哎，再见再见再见再见。苗子来了吧？哎呦，来吧，调皮！我还想吓唬吓唬您呢。你吓唬不了我。那个，嗯，有事儿。哎呀，不要看。不是，我是，我是我。哎，不要看，不要看。你看我，我，我妈让我过来看看您，看看您这《葵花宝典》练成了没有？要是没练完呢，我就助您一臂之力。算了，算了。你妈呢就爱夸张，没有我妈哪夸张了？哎，未完成作品，谢绝参观。啊，是我妈没夸张，爸，这我得说说您了。嗯，我妈走了几天了？嗯，五六天了吧？您这是不闻不问的，是不是？再说那大前天，大前天回来，就是想看一眼这破刺绣，对吧？就这破东西，就是就想看这眼破刺绣，您就跟他瞪眼睛，是不是？那个您真。断根绝情，六亲不认了。啊！<笑>你妈就爱夸张。<笑>对了，苗子，哎，苗子，你妈不理解我就算了，你怎么也不理解我呢？啊！<笑>看爸，正常人谁能理解您呢？您说您您您做成这样，对不对？你这这我这，这跟作妖了似的，干嘛呢？谁作妖了？有爸，您这不是作妖干嘛呢？是不是
，我这是摄氏组的，我到这不用选景了，直接可以用了，是不是吧？哎呀，苗子呀，啊，我还得说你两句，你怎么就不能理解爸爸呢？爸爸退休了，没事儿干，啊，就是找个事儿干，让自己的生活充实一点。我惹着谁了吗？我损害谁的利益了吗？没有啊。啊，没事，爸，别说的这么可怜。是你没那么勤奋，但是我现在我真是发自肺腑的跟您说，我太理解我爷爷了。他从小就看出您，您在美术、绘画这方面真是没有一点天赋啊，全是歪门邪道。爸，您您创作型是吧？就你你这不是影响别人，你这是让给别人添堵了是吧？你这哎哎，苗子，我谁也没影响。就是稍微有这么一点点影响到你妈的生活了，但这没关系嘛，她是可以克服的嘛，对不对？苗子，听爸爸说句掏心窝子的话好吗？啊，爸爸这辈子真的一事无成，不行啊！我就是想做件事儿来证明自己。好，我这么说吧，上次你拍那个电视剧。当了这个什么，嗯，叫执行制片人，执行制片人，对对对,对，记不住你们这词儿。下边还要拍，对，要当什么独立制片人？对对对对对，这个独立一定会比执行制片人是官大一点，那是必须的。好，是不是进步了？这是不是提高了？那是提高的是这样的，你看看。你年轻，有作为，有梦想，想提高。爸爸一事无成，也想提高一下。我又招着谁了吗？嗯，我惹着谁了吗？我害了谁了吗？爸爸爸爸爸，你别爸爸你别说了，你说的，哎呦，你说的我这个，哎呦爸爸，我今天第一次听您这么说。你要这么说的话，我明白，我太明白了，爸，我懂，我知道这意思了。爸，你这我我我刚开始当执行制片人为了什么？您知道吗？我就是为了，真是为了一个理想。但是我这理想成了，我再当独立制片人的时候，我就想我超越我自己。爸，爸，儿子有出息，有出息。爸，这是您第一次鼓励我，真的，我我一定成。所以我也想把这句话送给您，真的，同一个梦想，同一件事儿，爸。爸，咱们一定成，你信不信？信，我信，我们一定会成功的，一定会成。你看，爸，呃，甭管是中国的影视界，还是中国的刺绣界，肯定有咱爷儿俩的一席之地。我觉得我们俩应该互相鼓励，一定要互相鼓励。您说是不是？啊，一定要互相鼓励。我觉得说得好，行，爸，那我不打扰您了啊。您看看看看啊，现在就是两个男人的握手，是不是？真的，今天今天我是听天一席话，胜读十年书。爸，你一定给我鼓励，真的，我一定能做成独立。我们应该相互鼓励呀。对，相互，相互鼓励。爸，你一定成功。儿子，你一定能当这个独立制片人。谢谢爸，谢谢儿子，谢谢爸。那我走了吧。这样啊，爸，爸，你笑，你笑吧，爸，你笑。哎呀，哎呀，哎。哎，不对不对，哎，我不是我我我今儿干什么来了？干干干什干什干什么来了？谁劝谁呀？不是我这，本来吧这，真<笑>二。您您您才这个呢<笑>，走吧啊，走吧，儿子。
这里绿色森林有着一群可爱的懒妹妹，她们活泼又聪明，她们调皮又伶俐，她们自由自在生活在那绿色的大森林，她们欢乐活泼，总有关心。今天你找谁呀、啊？我找一个很不高兴的懒妹妹。你说你真是什么时候都没个正心，有时候真特烦这种臭皮的样子。哦，不是，你说老婆，哎呀，胶原蛋白那点事不都过去了吗？是吧？我妈呀，她也不是故意的呀。胶原蛋白这事儿。它不是一个事儿，它只是一个影子，从中引发很多问题。你说说你，你说说你啊！每次我和你妈之间有一点小矛盾、小摩擦的时候，你义无反顾就,就站到你妈那边去了，一点面都不给我留。你说我在你妈面前多没面子呀！你也不替我想想。来来来来来，亲爱的，那那是我这儿疼这儿疼，不是那那那那是我亲妈呀，对不对？世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。你说，一个连自己妈都没有的男人，你敢跟他过一辈子吗？对吧？苗子，你也就剩一张嘴了。我发现你特别能说，哎，各种啊，疼死我了！哎呀，疼死！哎呦，这个这个这个这个点疼了是吧？这是肾，肾肾不好。这上行呢，不错了，不错了，不错了。不是你，我再看看你胃，脾胃也不调，可能。你知道什么呀？你瞧你，你就一张嘴能说，你什么都不知道，你就会说了，无理取闹，颠倒黑白。哎，你说这件事儿是不是明明是我占理的？你妈把我东西弄坏了，我又没让她赔，怎么到了你这儿，好像我还给你受冤枉、受委屈了似的？当然了，是吧？我妈道歉是应该的，但是我也得赔个不是吗？表明我一个态度，对不对？好，过去了，事情过去了，好吧？嗯，哎，不过，下次，要是我跟你妈又产生点什么矛盾，你能不能多替我说说好话？你得让我在你妈面前立起威信来呀，要不然以后这婆媳关系多不好处啊！你说是不是？啊、对对对,对，哎，你知道吗？你要是不在你妈面前多说点我的好话，我我我给你妈送的那些个牛仔裤什么都白送了，她就觉得根本不是我诚心的，没准她以为是你买的，叫我转交的呢。行行行行行行行行行了，你看那个嘴脸啊，小市民的样子，干嘛呢？不停的说我妈，我妈怎么你了？不就那么点事儿吗？已经过去了，你还想说什么呢？啊，你太过分了吧？干嘛呀？是不是？一会儿你是不是还该问我，你和我妈掉水里，我救谁？我明确的告诉你，我一个猛子下去，我背起我妈，我跟你塞油那拉。哎呦，还挺押韵啊，我肯定不救你，知道吗？你真屈了我一片心。我还给你蓝精灵，哎呀，我还给你，我还给你带点水果，我还给你足疗，哎，我发现你想象力特别丰富，哎，哎，我什么时候问过你这种脑残的问题了？我算是知道了。我说有时候你爸妈看我那眼神都不对劲呢，哎，合着我不在家的时候，你跟你爸妈面前是不是都那么泼我脏水啊？明明我没说过的，没做过事儿，你怎么全往我头上安呢？哎，我跟你爸妈处不好关系，对你有利呀？哎呦。气死我了，你队友！啊，你还说我能唠叨呢？你看看你自己这张嘴，跟机关枪似的。我，我，好，好，我明白了，咱们俩再见，拜拜，有事不联系。红，你真是要新营有有你一半的这么贤惠的话，我真是我，我烧高香我。来了，快听见了没有？我跟你说，大鹏啊，太过分了，没有影子这样的。他和我妈吵架了，我就向着我妈说两句话，那脸子给我罗罗的。好家伙，他那瓦刀脸整个变成一长白山啊！你说他和我妈吵架，我能不向着我妈吗？那我也太不是人了。我现在多么渴望有这么一架飞机，载着我飞向蓝天。飞翔这个。
。呀，哎，哥，我看出来了，你跟这老宋啊，绝对属于那种特别有干续缘的。什么？就是就是就是老丈杆子跟女婿的缘分。嗨，我还以为哪个饭店名。切，你就知道吃。杨哥，我跟你走啊。嗯。前两天啊，就是郭老四跟那个徐平阿姨吵架，也是上前来诉苦，一模一样的。啊。我老丈人和和我和我和老丈人也也吵起来啊！为因为什么呢？为什么呢？我哎呀，因为啊，这老邹同志呢，他简直就是一患者。我跟你说啊，你们啊，哎呀，一吵架就跑我这儿诉苦，一吵架就跑我这儿诉苦，人人都一样。哎，你们觉得是诉苦，可在我眼里啊，这就是你们俩跑这儿晒幸福来了。哎，你们有人骂我，没人骂我，悲催，我单身。我得听啊！不，哎呀，我厉害吧？你看，哎呀，我觉得你们说的还是比较有道理的，是吧？那这样吧，我去见他一面。我这回不跟他唱了，我这回说。做什么？做什么 ？Rap。邓斯达斯，邓斯达斯，邓斯达斯，邓斯达斯，邓斯达斯，是谁在唱歌？哎。充满了寂寞，哎，能能能能能能能能。那一首一咋跳？包青天呢？耶，在那一片人海中，一个人漂泊。什么词儿来着？这个闹，这个闹，这个闹，这个闹，闹闹。哎，你能飞高点吗？我这是控制了，低空飞行更难，懂不懂啊？哇！哎呀妈，哥，上面有个飞飞得更高的风筝。开场序幕，两相起舞，鞠躬落幕，不辞辛苦，送出欢乐，独自痛苦。你说这样其实何苦？在我身后默默付出，为我做的历历在目。对你的爱不说也清楚，不知不觉已没有你呵护，得到掌声失去了你，就像这场人间喜剧，荣誉奖项谁又在意？在这庆功会没有你。着走来，笑着离去，经历一生，想看一部喜剧，给我幸福，伤痛留给自己。但是如今已没有你，小心。给自己。